Hello Du coup, on va passer au bas du bikini. Euh, inspiration Vaiana. Ce qui est bien, c'est que là, il fait jour, donc on, on verra un petit peu mieux les différents éléments. Là, je vous ai mis les couleurs que vous pouvez utiliser. Euh, ça, c'est couleur camel, du jeune clair et euh, couleur lin. Euh, le, euh, je vais utiliser le couleur lin, genre écru, on va dire, ouais, lin, pour euh, l'ensemble du bas. Euh, et ce, cette couleur-là, beige camel, pour euh, les petits froufrous, parce que je vais faire un modèle à froufrous, je vais vous montrer le dessin. Le jaune, moi, je ne vais pas l'utiliser, mais comme je vous ai dit dans la vidéo pour le, pour le top, euh, si vous voulez vraiment faire, euh, on va dire, un déguisement, il y a ce jaune euh, sur, le, sur le bas de, de Vaiana, le jaune pour les fleurs. Donc moi, je vais utiliser uniquement ces deux couleurs. Alors le bas, je vais faire un bikini, un bas de bikini classique modèle Tanga, comme ceci. Euh, donc je vous invite à regarder ma vidéo sur le Tanga, mais on va reprendre quand même un petit peu ensemble. Mais je ne vais pas faire tous les points particuliers, donc je vous invite à regarder cette vidéo sur le Tanga. En gros, ici, on fait la largeur qu'on veut. On monte en bride. Euh, du coup, moi, je vais en faire 12. Et là, on va faire des augmentations et je vais toujours en faire 12. Donc, vous adaptez à votre taille, à votre morphologie et aussi à votre désir. Si vous voulez faire un truc plus large ou plus échancré, vous adaptez, vous faites comme vous voulez. Mais voilà euh, la forme standard. Ce que je vais faire, c'est que d'habitude, ici, je fais une attache. Donc, de, des deux côtés, il y a l'attache pour faire un nœud. Là... On ne va pas faire ça. Là, ce qu'on va faire, on va faire les, les deux parties. Donc, je vais faire deux fois le même. Que ce soit l'avant ou l'arrière, je vais faire 12-12. Si vous voulez un arrière plus couvrant, bah, vous faites plus d'augmentation. D'accord Et donc, on va rejoindre les deux parties ici. Euh, et en fait, je vais mettre un élastique tout autour. Donc, de, le, fait, le fait de faire ce bas de bikini, ça nous permet de voir euh, l'insertion d'un élastique dans une création. Donc, ici, on aura un élastique. Et après, ici, on aura les petits euh, froufrous euh, qui, font, euh, qui font que le modèle se ressemblera un petit peu à un panne avec les petits froufrous sur le côté. Alors, petit point sur les élastiques. Vous pouvez avoir différentes sortes d'élastiques et différentes tailles. Là, vous voyez, c'est vraiment des bandeaux et des bandeaux dans différentes tailles. Euh, moi, je n'ai pas utilisé ça. J'ai utilisé un élastique comme celui-ci qui est tout fin. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit aussi fin. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, ce soit circulaire. Donc, c'est plus facile de crocheter autour. J'ai déjà crocheté autour de... Euh, attention, le bruit. Autour de trucs comme ça. Euh, c'est un peu plus compliqué parce que ça vrille. Après, euh, là, ce qui est bien, c'est qu'on veut juste qu'il y ait un élastique dans la création. Mais effectivement, il y a des créations où, euh, si vous voulez vraiment que ça, ça marque bien la taille, euh, vous utiliserez donc des élastiques plus gros. Donc après, c'est un peu plus chiant à crocheter, mais euh, rien de difficile, hein, c'est la même technique, il faut faire juste plus gaffe. Donc voilà, vous pouvez prendre un élastique comme celui-ci, qui ressemble à une cordelette, qui est circulaire, qui n'est pas plat. Euh, celui-ci est très fin, et euh, qu'il soit un peu plus épais, euh, ça passe très bien. Bien sûr, le but, c'est que ça ne se voit pas trop, donc celui-ci, voilà, il est pas mal. Bon, je présente un peu dans le désordre, mais comme d'habitude, j'utilise moi du fil crochetable en 2,5-3,5 cm. C'est toujours du coton et du coton mercerisé. Donc là, j'ai commencé ma chaînette, on va le faire ensemble. Euh, ça fait environ, il me semble, 6 cm. Après, si vous avez besoin de faire plus large, vous faites plus large. Donc on a 6 cm. Là, comme d'habitude, je cale avec mon ongle. On va zoomer. Donc, comme d'habitude, je cale ma dernière maille avec mon ongle. J'en monte deux plutôt que trois, je vous ai déjà expliqué. Et là, je fais ma première bride dans cette maille que j'avais calée. Ainsi de suite, jusqu'au bout. On va le faire ensemble. Donc 
qu'on se filme, on a l'impression que ça dure une éternité. C'est pour ça que je fais beaucoup de trucs hors caméra. C'est pas pour vous sauter des étapes. J'espère qu'en tout cas, euh, je passe pas trop des étapes. J'essaie de faire gaffe. Euh, C'est vraiment pour euh, que la vidéo ne soit pas trop ennuyante et pas trop longue. Quand je vois des vidéos tuto, de, je vois écrit 1h49 minutes. Franchement, moi, ça me décourage. <rire> Ça me décourage et j'essaie d'avancer au plus vite la vidéo. Donc euh, comme je vous ai dit, de toute façon, si vous voulez vraiment voir en détail, je vous invite à regarder la vidéo sur le tanga, que je mets en lien à la fin de la vidéo et qui de toute façon euh, est proposée dans mon, dans mon ensemble de vidéos. De toute façon, on arrive à la dernière. Celle-là, et enfin, donc la dernière, un peu chiante ce que je fais, ben voilà, on profite pour avoir des techniques. Quand j'ai du mal en fait à prendre une maille, je prends mon crochet, et en fait je, je viens écarter un petit peu comme ça. Donc maintenant la, la maille est, est bien formée, donc je reviens dans ma boucle, et maintenant c'est plus facile de piquer. Donc là, on a notre ensemble de brides d'environ 6 cm. Pas de difficulté, je monte mes fameuses deux mailles en l'air plutôt que les trois. Je fais attention, je ne pique pas là, du moins si, je ne pique pas ici, parce que là, c'est où ma, mes mailles sortent. Je pique vraiment, je repère cette bride qui est en dessous, parce que lui, il correspond à lui, et là, ce serait celle-ci. Donc je viens piquer ici. Et ainsi de suite. Comme d'habitude, je vous montre la fin. Donc ici, on voit bien qu'il me reste une, deux, et la toute petite dans le coin, ici la dernière, trois. Donc on voit bien ici... Euh, qui a deux mailles constituées, une ici et deux ici, donc on va les faire. Une, deux, et ici vu qu'il s'agissait de, de mailles en l'air, en fait, il n'y a pas, euh, la maille n'est pas constituée, donc on vient piquer dans le trou. À savoir qu'il est possible de faire avec la maille constituée, c'est une autre technique. Euh, je sais le faire, j'ai pas pris l'habitude de le faire, mais je vous montrerai dans une autre vidéo. Et ça permet effectivement d'éviter ces erreurs, de ne pas piquer au bon endroit. Euh, c'est juste une habitude à prendre, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Parce que sinon, après, si je vous dis tout d'un seul coup... <rire> Bon, bah du coup, moi, je vais faire mes 12 rangées de brides. Euh, je vous reprends pour... Euh, J'adore mes dessins, ils sont top. Pour les augmentations, bien que, comme je vous ai dit, moi, je fais la forme de tanga classique. Voilà, voilà, j'ai fait mes 12 rangs euh, de brides. Euh, ce qui nous donne environ, sans étirer, donc 11 cm. Donc, maintenant qu'on a fait les, les rangées de brides, on va faire donc les augmentations. Je fais ça également avec vous. Et il n'y a aucune difficulté. Bon, après, moi, à chaque fois, je pars du principe que... Euh, attendez, une, deux mailles en l'air. Je pars du principe que vous avez vu mes autres vidéos, mais en fait, euh, vous regardez cette vidéo, vous saurez faire le, le tanga. Après, peut-être que je donne plus d'explications dans, dans la vidéo précédente. Donc, je monte deux mailles en l'air. Et le but d'une augmentation, je fais mon petit schéma comme d'habitude... Comme son nom l'indique, c'est que je pars d'une maille. Bon, là, c'est des brides, mais ça peut être des demi-brides, des mailles, ça, etc. Et c'est que dans une seule maille, en fait, je vais faire deux brides. Et à la fin, au-dessus, il y aura donc deux mailles. Donc, j'ai augmenté, tout simplement. Donc, je pars, je fais mes deux mailles en l'air. Je ne sais pas si je l'ai redit, mais je le dis tout le temps. Normalement, la correspondance d'une bride, ça va correspondre à trois mailles en l'air. La correspondance d'une demi-bride, ça va correspondre à deux mailles en l'air et d'une maille serrée, une maille en l'air. 
Moi, dans mes créations, je préfère faire euh, deux mailles en l'air pour une bride parce que je trouve ça euh, plus joli, en fait, tout simplement. Mais euh, la, la vraie correspondance, c'est de faire trois mailles en l'air. Mais bon, comme je vous montre ici, je fais mes deux mailles en l'air. Je vous ai dit que pour faire une augmentation, il fallait piquer dans le même trou. Et du coup, tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait absolument pas piquer là, parce que c'est d'où sort notre, notre bride. Tout à l'heure, donc je vous disais, ne piquez surtout pas là. Cette fois-ci, oui, vous piquez là. Donc quand je suis comme ça, je vois bien qu'ici, c'est la continuité, c'est-à-dire que j'ai repiqué dans le même trou, et mes deux mailles en l'air correspondent à ma première bride. Donc... J'ai fait ma première bride, mes deux mailles en l'air, et maintenant je viens piquer dans ce trou-là. Ça veut dire que j'ai fait deux brides dans le même trou. Je continue comme d'habitude, il n'y a pas de difficulté, on va le faire ensemble pour le premier rang. Ah oui, ce que je ne vous ai pas indiqué, eh ben on va le faire maintenant également. C'est que j'utilise des marqueurs de rang pour après, pour comptabiliser. Donc ici, j'ai mes 12 rangs de brides. Je vais mettre un, un petit marqueur de rang. Comme ça, lorsque je voudrais compter au-dessus, je, je sais qu'ici, c'est ma dernière rangée. Et c'est plus pratique parce que franchement, on peut s'y perdre. On ne remarque pas tellement où on a fait notre première euh, augmentation. Donc, je fais mes brides. Et arrivé au bout, pareil, il faudra faire la même manip, c'est-à-dire... Je déroule mon fil, c'est-à-dire piquer deux fois dans le même trou. Allez, on y arrive. Là, on fait bien attention. La dernière du moins la dernière, l'avant-dernière. Là, comme d'habitude, j'ai pas de maille apparente, donc je pique dans le trou. Et je fais ça en deux fois dans le même trou. Du coup, de part et d'autre, en fait, ici, on a euh, piqué deux fois dans le même trou. Donc, en fait, on va avoir cette forme qui va augmenter au fur et à mesure. Moi, je vous ai dit, je vais en faire 12 de rang. Alors, maintenant, on vient faire l'arrière. Pour faire l'arrière, on vient directement piquer euh, de l'autre côté. Il y en a ce qu'ils font, ils font deux parties des dossiers qui vont euh, coudre ensemble. Euh, je trouve que c'est pas forcément nécessaire, ça fait une étape en plus, donc l'étape de couture. Alors qu'ici, on vient directement crocheter en bas. Ce que je fais, je prends mon fil et je fais euh, un nœud. Je viens piquer. Moi, je viens toujours piquer de ce côté-là, parce que comme ça, il y a les deux fils, en fait, les deux petits bouts qui seront du même côté et on pourra faire un nœud et ça va assurer une meilleure fermeture. Donc je fais mon nœud, je viens piquer ici sur la première maille, je prends mon fil et je viens faire une maille coulée à travers ces deux mailles. Voilà. Donc là, c'est attaché, comme je vous dis, on a nos deux petits bouts qui dépassent et on fera donc un nœud après. Pareil, je fais deux mailles en l'air. Et là, je viens piquer maintenant sur les, 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 les mailles en fait, euh, en dessous par en dessous. Euh, là, le piège, entre guillemets, c'est de ne pas faire le même nombre. Donc, euh, toujours euh, au crochet, ce qui est important, c'est toujours vérifier et toujours euh, compter. Donc, euh, on compte, on vérifie qu'on a le, le, le même nombre par-dessus et par en dessous. Donc, je vais arriver jusqu'au bout. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à adapter sur la taille. Moi, je vous donne la, la forme générale du, du bikini. Euh, Ce n'est pas pour ça qu'il faut faire exactement le même nombre. Vous adaptez à votre morphologie ou bien euh, à la morphologie de la personne qui vous a demandé. Euh, et aussi à son désir au, au rendu qu'elle veut. Donc là, je pique ici. Et si dans le doute, je ne sais pas si je dois faire encore euh, une dernière bride là-dedans, je viens compter. Donc du coup... Sur mon côté face avant, j'ai 2, 4, 6, 
8, 10, 12. J'avais fait 14 brides. Je vérifie maintenant de ce côté. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et vous voyez, 13. Donc, c'est qu'il me manque une bride. Et donc, la dernière bride, c'est comme d'habitude, je viens la faire dans le trou. Euh, ce que je fais, je prends un marqueur. Après, ça se voit, on voit la jonction. Hein. Mais moi, je préfère, c'est plus simple à compter. Et comme ça, là, je vais faire mes 12, mes 12 rangées. Comme je vous ai dit, ici, j'ai les deux petits bouts qui dépassent. Je vais faire un double nœud. Et après, il s'agira de prendre ça dans les, les petits fils qui dépassent. En fait, on les fout dans les finitions. C'est pour ça que c'est euh, aussi important de faire les finitions. Ça permet de caler les, les petits nœuds et pas foutre de la glu ou, ou pas faire des, des petites coupes trop proches. Et après, ça aura tendance à se défaire. Donc là, je pars sur mes 12 rangées. Et euh, vu qu'il n'y a pas de point particulier, c'est exactement la même chose. Je ne vais pas euh, revenir en, en vidéo sur ça. Je vais faire mes 12 rangées. Et après, mes 11, du coup, j'insiste bien, finalement, moi, j'ai fait 11. Mais euh, ça ne change pas grand-chose à un rang près. Hein. Mais je vais faire mes 11 augmentations. Donc, euh, à de suite. Voilà, c'est terminé. J'ai fait la face avant et la face arrière. Donc, maintenant, il va falloir euh, rejoindre ici, à euh, bah, chaque fois, l'avant avec l'arrière euh, des deux côtés. Le truc, c'est qu'on va faire un petit peu de mathématiques. Là, je vous ai vous expliqué les, les mesures qu'il faut prendre et également la taille de l'élastique. En fait, moi, j'ai mesuré ça. Il faut prendre plusieurs mesures. Déjà, il faut prendre ses mesures. Il faut prendre son tour de taille. Moi, j'ai juste mesuré de, du côté de ma hanche à droite et à gauche. Et euh, j'ai mesuré genre 40 cm. Donc, en fait, je veux retrouver ces 40 cm euh, à ce niveau-là. Euh, pourquoi 40 cm J'ai pris un petit peu plus large. En fait, il faut que le bikini euh, sans écartement, il faut que le bikini, en fait, je puisse l'enfiler. Parce que le but, il ne faut pas que ce soit ça qui s'écarte, mais quand il y aura l'élastique. Donc, c'est pour ça que j'ai pris 40 cm. Donc, 40 cm de total. Mais sur ces 40 cm, nous, on a déjà fait ici ça, cette portion-là, ici. Donc, on va mesurer cette portion. Et cette portion, elle fait 16-17 cm. Tout à l'heure, j'ai mesuré 17. Et là, maintenant, je trouve plutôt 16. Parce que ça me change mes calculs. Ouais, 16,5-17 cm. 16,5. On va partir sur 16,5. Hein. Euh, du coup, ou 17, pareil, allez. On va arrêter de chipoter. On va dire que ça fait 17 cm. Si je fais 40 moins 17, il me reste 23. Ça veut dire qu'ici, la totalité, euh, j'arrondis à 24. Donc, il me faudra 12 cm ici, 12 cm ici. Donc, ici, il faudra que j'ai une chaînette de 12 cm. Euh, bien sûr, il faut que ce soit le même de l'autre côté. Donc, au final, la longueur de ça, ça ne fera pas 12 vu que ça va réunir... Euh, avec l'autre côté, ça fera 24 cm de chaque côté. En fait, ça sera ce tour ici. D'accord euh, Maintenant, à savoir que lorsqu'on utilise un élastique, l'élastique, bah justement, comme son nom l'indique, bah, c'est élastique. Donc, il faut, faut que ce soit ajusté. Euh, comme je vous ai dit, j'ai pris un petit peu plus large sur les 40 cm. C'était plutôt 37 et un élastique, du coup, euh, sa longueur, on va le prendre plus serré. Comme, comme ça, si vous prenez plus serré, euh, quand vous allez le mettre, ça va s'écarter. Et du coup, il y aura une meilleure tenue sur vous. Donc, on enlève environ, on va dire, 3 à 5 cm. Euh, moi, j'ai enlevé 4. Hein. Donc, ça fait 33 cm. Ça veut dire que sur cette face-là, de là à là, je, il me faut 33 cm. Donc, si je prends la globalité, vu qu'il y a une face avant et une face arrière, il me faudra 66 cm d'élastique. D'accord Et là, c'est ce qu'on va faire. On va mesurer l'élastique. Alors, il est où mon élastique Ça fait des nœuds. 
On va mesurer l'élastique, mais euh, bien sûr, sans l'étirer, on va le mesurer au repos. Donc, je vais peut-être faire ça en caméra. Ouais, 66 cm. Et en fait, vous prenez un petit peu plus. Moi, je vais prendre 68. Pourquoi Parce qu'en fait, il faudra faire un petit nœud. Donc, du coup, l'élastique, je vais le prendre à 68 ici. Je mets là, ici. Et il me faut même 70, du coup. Il me faut 2 cm de chaque côté. Donc, je mets là. Il euh, ne faut pas tirer, faut il faut qu'il soit 70 entre guillemets au repos. Bon, là, je suis un petit peu hors cadre. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici un marqueur à 2 cm. Une petite marque. D'accord Et je vais faire pareil ici, je n'étire pas trop de l'autre côté. Donc on a dit au repos. Et ça tombe environ ici. Donc finalement, je prends 70 cm parce qu'il y a le nœud. Donc là... Une marque là et là en fait c'est où je vais couper la marque en haut et en fait je vais juste faire un nœud voilà regardez ici il y a cette marque là à 2 cm et là elle est là donc en fait je vais faire un nœud au croisement un double nœud même et même, je vais faire un triple nœud parce que je suis une psycho. Et après, il faut essayer de l'ajuster, que ça tombe vraiment au croisement. Hein. Quand tu fais des vidéos et que tu galères. Et je ne vais pas le couper au montage en plus, parce qu'il faut montrer qu'on galère. Voilà. Non, même pas. Voilà. Et là, j'essaie de le faire tomber ben, en face. Euh, la marque, elle était ici. Donc là, non, on va avancer. Et on essaie de faire tomber ça en face. Tac. Lui, il est là. Et on essaie d'avancer petit à petit, mais je vais faire ma petite galère hors caméra. Du coup, voilà, j'ai réussi à faire le nœud à peu près euh, aux endroits des marquages, mais vraiment à peu près. Là, il était ici. De toute façon, je vais faire après le double nœud, je fais un triple nœud et on serre bien. Donc voilà pour ce genre d'élastique. Pour ce genre d'élastique qui est une forme ronde et qui est tout petit, on peut se permettre de faire un nœud. Par contre, si vous, aviez, si vous prenez des élastiques comme cela, la technique de que je vous donne, c'est qu'il faudra, il faudra les coudre. C'est-à-dire que vous prenez, euh, comme tout à l'heure, vous prenez toujours avec une petite marge. Vous mettez votre marque d'un côté, votre marque de l'autre. Donc là, on veut nos 66 cm. Et après, il faut coudre ça ensemble, d'accord Parce que là, faire un nœud, ça va faire galérer parce que c'est un élastique plat. Donc là, moi, ce que je fais, je couds ça ensemble. J'ai eu à faire une fois une manche euh, en faisant euh, une croix. Je trouve que c'est pratique. C'est-à-dire que là, je vais prendre, je vais piquer l'aiguille ici. Je vais faire un trait comme ça. Après, je vais piquer en croisé. Je vais revenir comme ça et comme ça. Et en fait, euh, c'est cousu, ok Et après, bien sûr, on coupe de chaque côté. Et comme ça, au final, au milieu, on a vraiment euh, la, euh, la dimension que l'on veut, d'accord Mais surtout pas faire de nœuds avec des trucs comme ça. Donc voilà pour notre élastique. Maintenant, je vais vous dire ce qu'on va faire au niveau du euh, crochet. 
euh, bien sûr, au fait, là, j'ai fait avec mes mesures. Le but, c'est que vous fassiez euh, avec vos mesures. Hein. Euh, le but, c'est pas d'avoir un truc trop petit ou trop grand pour vous. Sachant que ce que je vais faire, je vais faire un tableau où je vais mettre pour toutes les tailles standards le nombre de mailles et le nombre de centimètres, euh, que ce soit pour euh, le crochet ou pour euh, l'élastique qu'il faudra mettre. Donc ici, ce qu'on va faire maintenant, euh, ici, ce qu'on va faire, donc on en est ici. On va monter une maille en l'air. On va partir ici en faisant des, des mailles serrées. Euh, arrivé ici, donc on va faire, euh, on va faire donc, euh, nos euh, mailles en l'air. Vu que je veux 24 cm, il faut faire à peu près le double. Donc 24 cm pour arriver jusqu'ici, je vais faire 48 mailles en l'air. Et je vais les rejoindre. Donc juste, je vous fais déjà cette partie-là. Donc là, j'ai fini ma dernière bride, ma onzième rangée. Je monte une maille en l'air. Et là, donc, on part sur des mailles serrées tout le long. Tout simplement. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que... Que je ne faisais pas euh, 12 rangées, parce qu'au final, avec le contour, euh, on y arrive. Après, si vous en faites 12 et qu'il y a le contour en plus, ce n'est pas pour ça que ça, vous a, que ça va vous arriver au-dessus du nombril. Hein. Je vous rejoins à la fin. J'ai fait mon contour en maille serrée. Il me reste une dernière maille serrée ici à faire. Et là, comme je vous ai dit, je vais faire, donc moi, pour ma part, j'avais dit 48 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48. Là, on fait gaffe, c'est-à-dire qu'on est dans ce sens-là. On fait gaffe donc à bien garder le, la chaînette dans le bon sens. Et en fait, on va venir s'accrocher, comme je vous ai dit, de l'autre côté. Donc, je fais bien gaffe, il faut que ma chaînette, il ne faut pas qu'il y ait de vrille. Donc, voilà, je la mets bien à plat, elle est dans le bon sens. Je retourne, donc on va refaire parce que j'ai déjà fait de vriller. Ok, on vrille pas, on reste comme ça. Et on vient piquer ici, dans là-dedans. D'ailleurs, au passage, je vais prendre ce petit bout de fil là qui dépasse. Et je vais l'inclure dans mon travail, comme ça il sera déjà caché et déjà pris en compte. Donc là, je viens faire une maille serrée. Et je vais faire des mailles serrées tout le long. Et je prends à chaque fois un tout petit peu de fil pendant, je sais pas, 4, 4 ou 5 mailles serrées. Donc là, c'est la troisième, la quatrième et la cinquième. Donc après, le fil, là, il est bloqué et on pourra le couper. Donc ce que je vais faire tout le long, je fais mes mailles serrées. Et là, euh, on fait exactement la même chose. Je vais faire 48 ml et je vais euh, rejoindre ici. Du coup, voilà, j'ai fait ma 48e maille en l'air. Là, je fais en sorte de ne pas vriller mon travail et je viens piquer ici sur la maille du début. Il n'y a pas besoin de faire une maille serrée. Il suffira juste de faire une maille coulée. Donc, je ferme. Voilà ce qu'on obtient. Euh, et ça normalement vous pouvez l'enfiler euh, ça doit vous aller du moins il ne faut pas que vous tiriez il ne faut pas, faut pas détendre les mailles euh, je vois même des créatrices qui font des bikinis en fait euh, sans attache et sans élastique donc c'est juste que effectivement je pense que des fois à mettre il faut un petit peu tirer pour, euh, pour qu'après ça tienne donc euh, voici ce qu'on obtient maintenant il faudra effectuer la pose de l'élastique La pose de l'élastique, en fait, c'est juste de faire encore un contour. Je fais de la place. 
encore un contour. Euh, moi, je vais faire un contour de maille serrée euh, en prenant en compte en fait l'élastique en l'incluant dans le travail. Donc là, on est au début de notre travail. Je vais faire une maille en l'air et en fait, je vais repartir en maille serrée. Et le truc, c'est que je vais prendre en compte mon élastique. Et en plus, là, la double difficulté, c'est que moi, j'ai envie également de prendre le petit nœud, d'accord Donc, sur la caméra, c'est un peu chiant. Voilà. Donc, je vais prendre ces deux bras en compte. Je tiens bien. Je pique. Donc, je vais zoomer un tout petit peu. J'ai monté une maille en l'air. Je pique ici, donc... Euh dans la maille suivante qui est, qui est celle-ci d'à côté. Je prends mes deux fils et en fait, je viens juste faire des mailles serrées comme d'habitude. Ainsi de suite. Bon, là, j'arrive plus à tenir le, le petit fil. Donc, je vais le laisser, ce fil-là. Et maintenant, je vais prendre en compte que le, le grand élastique. Il y a des petits euh, frisottis. Bon, en plus, là, vu que c'est une couleur claire et que j'ai un fil blanc, effectivement, ça ne se verra pas trop. Donc, c'est plutôt pas mal. Et là, voilà, je fais juste des mailles serrées autour. Ce qui est intéressant, c'est que, vu qu'on a plus de matière au niveau de la création au crochet, en termes de centimètres, euh, plus qu'au niveau de l'élastique, c'est sûr que ça va tout recouvrir. Euh, je vous rappelle que moi, mon... le tour que je fais avec ça, on avait dit que ça faisait 40 cm. Et au final, euh, donc ça fait un, un tour de 80 euh, cm, 40 face, 40 euh, euh, arrière. Et... Euh... Ah, ma petite feuille est tombée. Et l'élastique au total, il fait 66 cm. Donc, euh, ouais. <rire> Donc au final, j'ai enlevé, j'ai enlevé 20 cm de tour. Donc c'est pour ça que je vous ferai les ratios dans un tableau que je mettrai à télécharger. Donc là, vous avez vu, aucune difficulté, je crochette normalement des mailles serrées et je prends à chaque fois ici. Je vais quand même arriver jusqu'au bout pour vous montrer au niveau de la, de la chaînette, mais euh, c'est pareil. Mais bon, vaut mieux qu'on le fasse ensemble. On va prendre un peu de fil. Peut-être qu'il faudrait que j'aille manger entre hier et aujourd'hui, <rire> j'essaie de vous faire le tuto au plus vite. Voilà. Encore une fois, lui, cet élastique, il est vraiment très fin. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve où j'ai acheté et que je vous donne la référence. Euh, parce que je ne sais plus du tout sur quoi je, je l'ai commandé. Peut-être sur Perlenco ou euh, un truc du style. Donc voilà, on arrive au bout. Euh, là, ici, c'est ma dernière euh, maille que je pique vraiment dans, dans le travail ici. Et après, en fait, ma, ma maille suivante, c'est euh, au niveau de la tâche. Donc, c'est ici. Donc, je pique. Et je fais comme d'hab. Et je prends l'élastique. Tout simplement. Et je fais ça tout le long. Déjà, on voit que, bah, effectivement, je ne sais pas si vous avez remarqué quand on voit des créations euh, 
qui ont des, des élastiques, on voit que c'est un peu rabougri parce qu'effectivement, euh, le crochet, le travail au crochet, on le fait plus grand. Et en fait, il se compresse, il se compacte au niveau de ça. Mais du coup, après, ça peut s'étirer. Je termine la tâche et euh, on fait le reste ensemble. Alors là, j'ai fait toute la longueur. J'arrive de l'autre côté. Il n'y a pas de difficulté, mais au moins, il vaut mieux voir les choses. Donc là, j'ai mon avant-dernière maille autour de l'élastique qui appartient donc à la, à la chaînette. Là, il y en a encore une. On va essayer de ne pas la louper. Et comme je vous ai dit, ma petite technique, si je viens lever le truc, chercher. Après, si on la rate, c'est pas bien grave, hein, mais... Donc, je peux venir piquer ou pas. Chaque fois que je fais un truc dans la caméra, il n'y a plus rien qui marche. Bon, on ne va pas la prendre. Oula C'est bon, j'ai réussi. Donc, la dernière, ouais, elle est un peu serrée sur le côté. Et maintenant, donc, je reprends ici les deux brins sur mon bikini. Et je continue ainsi de suite. Et je fais pareil de l'autre côté. Bon, là, ça devient ennuyant de me regarder faire ça. Juste des mailles serrées, il y a l'élastique dedans. Alors, un petit point d'étape. Là, je commence à arriver à la fin. J'aurais fait tout le tour. Le truc, c'est qu'on se retrouve avec euh, ben, un surplus de, de, de fil ici. Et vous avez l'impression que le fil est tendu. Donc, n'hésitez pas, en fait, à tirer un peu votre euh, élastique, voilà. À compacter tout ça. Comme ça, vous, ré vous récupérez un petit peu de jeu de votre élastique pour pouvoir crocheter autour. Parce qu'effectivement, oui, l'élastique est plus petit. Donc, euh, on étire le tout, en fait... Euh, pour avoir pour pouvoir crocheter en fait tout autour de l'élastique donc voilà n'hésitez pas à tirer et je vous récupère après alors à la fin on n'oublie pas de prendre le petit fil ici qui dépasse donc ça le l'autre bout du nœud de, du début et de l'inclure dans le travail donc on tient bien les deux fils et on essaie de bien les prendre tous les deux. On fait gaffe parce qu'en fait, là, je viens de le refaire, ça se voit pas. Mais en fait, j'avais pas bien pris le deuxième fil à l'arrière. Voilà. Là, le truc, c'est que le fil est en train de se barrer. Il est où il est là, il faudra le tirer un petit peu. Voilà, on essaie de le tirer un petit peu. Là, c'est sûr qu'il est calé. Euh, ben, on vient piquer là-dedans en prenant les deux fils toujours. On vérifie bien avant-arrière. Là, je viens de tirer un peu. Ok. Et il me reste. Ici, je vais faire une maille serrée encore dans la dernière pour bien prendre le fil, les deux fils. Ah, J'ai du mal piqué parce que je peux pas ramener le fil. J'aime bien vous montrer mes moments de galère. Donc je pique dans la maille, je prends les deux fils et je fais une maille serrée. Ok, c'est cool. Je vérifie à tout qui est pris. Je tire un peu là-dessus. Ok. Et là, maintenant, juste à côté, je vais faire une maille coulée. Une maille coulée, ça ferme le tout. Une maille coulée pour faire le nœud. On vérifie bien. OK, regardez. Je vais zoomer un peu. Là, il y a mon nœud du début. Et de part et d'autre, en fait, ils sont... Euh, ici, l'élastique, il est à ce niveau-là. Il est calé dedans, d'accord de toute façon, ça, je le mettrai en arrière, du moins à l'intérieur, et du coup, ça ne se verra pas. Et là, du coup, voilà, on a notre élastique qui est intégré. Et c'est pour ça que ça fait cet effet un peu rabougri. Euh... Trop bien. Mais c'est pas fini. Alors, comme je vous disais, c'est pas fini. Moi, je préfère des bikinis avec des finitions. 
du coup, ici, il y a toujours cette partie irrégulière à cause des brides. Donc, ce qu'on va faire, on va venir piquer ici. Et euh, on va faire donc des mailles serrées tout le long, tout simplement. Re, je me suis rendu compte lors du montage vidéo que toute la partie de la frange en fait euh, n'avait pas été filmée. Donc je reprends juste avec vous. Donc je prends du fil. Bon là j'ai pris du fil d'une autre couleur euh, parce que j'en avais plus. Et je prends six brins. Euh, moi là j'avais fait environ un mètre. Donc je fais, je prends six brins d'environ un mètre ou moins. Vous faites la taille que que vous désirez avoir et on plie en deux. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient piquer, donc dans les petits carrés qu'on avait fait. Donc, on a cette boucle et on vient tourner et on vient récupérer le fil et donc y faire ce, ce nœud. Voilà. Alors, vous avez bien vu, j'ai pris par l'intérieur et j'ai ramené le fil. Pourquoi Parce que si euh, vous décidez d'un moment de faire dans l'autre sens, là, regardez, le nœud, il est comme ça. Et de l'autre côté, il est comme ça. Donc après, ça dépend du motif que vous voulez ou si, euh, comment dire, si vous préférez avoir ce côté-là euh, de, de face ou inversement, mais toujours faire du même côté. Donc ce que j'ai fait, moi, pour ce côté, c'est qu'à chaque fois, j'ai piqué... <coughs> J'ai piqué dans le, les, tous les quatre trous. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mis dans le premier. J'ai compté... Ah non, ça, c'est le dernier. Euh, ça veut dire que j'avais commencé par là. Donc, j'ai commencé ici. Et après, je compte 1, 2, 3, 4. Je mets euh, la, le, le fil. 1, 2, 3, 4. Et tous les quatre trous. D'accord Et après, on arrive au dernier, ici. Le truc, ce que j'ai fait aussi, c'est que, donc, en fait, on a le, la frange tout ici, mais à un moment donné, euh, en fait, il n'y a que ça qui tombe sur la, sur la cuisse, sur la hanche, ça ne fait pas joli. Donc ici, il faut prendre le fil et venir l'attacher euh, à une certaine distance, d'accord Ici, pareil de l'autre côté, je l'ai attaché sur le bikini, d'accord Juste une seule fois, et comme ça, ça prend bien, en fait, euh, la hanche. Euh, normalement, ça doit vous montrer comment j'ai fait le nœud, mais je vais vous remontrer ça au cas où. On va compléter la vidéo. J'ai fait un nœud de macramé, donc j'en ai fait combien Au final, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 euh, rangées là, de, de fils. Et après, les nœuds, j'en ai fait donc, le premier. Et après, j'en ai fait une, deux, trois rangées. D'accord Parce qu'ici, je trouvais que le motif, ça ne faisait pas assez. Après, si vous voulez continuer un peu plus en bas, euh, avoir un petit peu plus le motif, moi, comme vous voyez sur les photos, sur les vidéos, euh, ça, ici, il y a le motif qui fait quadriller sur euh, la hanche. Et après, j'ai laissé vachement de longueur. D'ailleurs, j'ai pas coupé les bouts, j'ai pas fait droit, j'ai laissé en mode freestyle, je trouve que c'est pas moche. Le nœud, donc c'est comme je vous ai dit, c'est un nœud de macramé. C'est du moment qu'ici vous avez vos, votre brin, vous savez, à, du coup, vu qu'on a plié, on a pris, il euh, y avait 6 fils, on le plie en deux, il y en a 12. Et donc à chaque fois ici, de part et d'autre, on prend 6 brins, 6 brins. Là, je vais faire un autre nœud. Donc, imaginons qu'on fasse un nœud ici. Ce que je fais, je viens par-dessus. Je passe par-dessous mon fil maintenant. Par-dessous celui-là également. Et après, je viens boucler dedans. Et là, on ferme comme ça. Et au lieu d'avoir un nœud tout dégueulasse... On a un nœud comme ici, regardez, parce qu'en fait, le fil, il est enroulé autour. Bon, j'espère que ça sera clair, parce que du coup, là, moi, je, je reprends une vidéo en cours. Je ne sais, sais plus trop ce qu'il y avait. Euh... L'autre point, oui, c'est que moi, j'ai fait ça. Je vous avais dit qu'il pouvait avoir deux fils de frange. Du moins, je vous avais dit, je ne sais plus ce qui a été pris en compte dans la vidéo ou pas. 
Euh, le deuxième style de frange qu'on peut faire, c'est juste, voilà, juste comme ici. Juste laisser le fil pendant, sans faire euh, de, de, de macramé. Et après, de couper. De couper à la, la longueur que vous voulez. Mais cette fois-ci, par contre, si vous vous mettez euh, juste euh, des fils comme ça, il ne faudra peut-être pas les mettre tous les carrés, parce qu'ici, c'est vachement proche, mais tous les deux carrés. Donc ici, un nœud. Ici, je saute un deuxième nœud. Et vous pouvez laisser comme ça pour faire un pagne. Euh, tout simplement voilà donc j'espère vraiment que ça sera bon en tout cas n'hésitez pas à me poser des questions euh, si besoin euh, dans la légende de la vidéo je vais vous mettre tous les fils je vous ai fait en fait un article sur mon blog où je reprends euh, toute, toute cette idée de création Vaiana et je vous ai mis tous les fils que j'utilise tous les fils donc les références les couleurs que j'ai utilisées euh, ça, cette couleur, je ne l'ai pas mise parce que finalement, je ne l'ai pas utilisée. Mais voilà, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Et c'est tout.